Veamos en este ejercicio cómo resolver el siguiente problema. Y es un problema donde vamos a estructurar o formar un sistema de dos ecuaciones. Vamos a leer el problema. Dice, al lanzar una moneda, la moneda va a tener dos caras. Una va a ser entonces, eh, o sea, dos partes. Una la cara y la otra va a ser la cruz. O sea, cara o cruz, la moneda. Usted tira la moneda y sale cara o sale cruz. O sea, el por ciento para cada una es 50%. O sea, Puede salir cara o puede salir con eso. Me dice ahora, al lanzar la moneda, no sabemos qué va a ocurrir. Se obtiene 5 puntos si sale cara. O sea, si sale cara, usted va a ganar 5 puntos. Pero si sale cruz, entonces se va a perder 3 puntos. O sea, usted va a ganar o va a perder. Va a ganar 5 puntos si sale cara, pero va a perder 3 puntos si sale cruz. Y me dice ahora, si se lanza la moneda 10 veces, o sea, hay 10 posibilidades, 10 veces. Por supuesto que cada vez que usted lanza la moneda va a salir cara o va a salir cruz. No hay otra posibilidad. Al final se van a obtener 18 puntos. Quiere decir, va a haber un, una cantidad favorable. Si es favorable, entonces quiere decir que la cantidad que sale de caras va a ser mayor que la cantidad que sale de cruz. Porque va a quedar un, un saldo favorable. Y en este caso serían 5 contra 3. Porque fíjense, son 5 puntos porque se obtiene la cara y tres puntos cuando se obtiene la cruz que se pierde. Entonces, si se lanza la moneda 10 veces, la pregunta, 10 veces el total, ¿qué se va a lanzar la moneda? ¿Qué va a salir? ¿Cara o cruz? Entonces vamos a llamar aquí, eh, por ejemplo, eh, la cara de la moneda, vamos a llamarla X. Y la otra parte, que sería cruz, que es lo que puede salir, vamos a llamarla Y. Tendríamos entonces que X, lo que va a salir, o sea, si sale cara y si sale cruz, esto va a ser igual a la suma de las veces que se tire, en este caso la moneda, tiro la moneda y sale cara o cruz, o sea, la suma de las dos va a ser igual a 10, 10 veces, quiere decir. Pero fíjense que hemos obtenido una, una, una ganancia, o sea, se ha obtenido 10 puntos, o sea, no quedó saldo negativo, sino saldo positivo. Esto quiere decir entonces que va a quedar o, o va a dar más ganancia, en este caso se va a ganar más que lo que se pierde. Me dice por un otro lugar que cada vez que lanza la moneda, si sale cara, se obtiene 5 puntos. Quiere decir entonces 5 veces, 5 veces la cara. O sea, 5 veces la cara. Y si sale cruz, son 3 puntos. O Sería 3G. Aquí tendríamos la cantidad de puntos que se obtiene con la cara, que sería 5 veces, no sabemos cuánto vale X, y aquí 3Y. Y me dicen que la ganancia, o sea, lo que se obtiene, son 18 puntos. La pregunta, ¿sumamos o restamos? Recuerden que la X es la ganancia, que es la cara, y Y, que es la cruz, es la pérdida. 5X va a ser mayor que 3Y. Entonces, si 5X... Si 5X es mayor que 3Y, y la pregunta, ¿por qué estamos afirmando esto? Porque estamos obteniendo una ganancia, 18. Quiere decir que va a ser mayor la cantidad que sale, en este caso cara, que sale cruz. Entonces, si esa, esa expresión la restamos, se obtiene 18. Quiere decir, si 5 veces la cantidad que sale cara, la restamos 3 veces la cantidad que sale cruz, esto va a ser igual a 18. Y como decíamos, hemos obtenido un sistema de dos ecuaciones lineales. La primera, que es que se tiran o se lanzan la moneda 10 veces. Sale cara o sale cruz. La suma de las dos que salen va a ser igual a 10. Puede ser 10, 10 y 0, no puede ser, porque en este caso habría, no habría posibilidades. Puede ocurrir, pero no hay posibilidades. Pero la ganancia sería 18. Y 18 por 5 sería 90. Es decir, eso es falso. No puede ser. Podría ser... 9 y 1, 8 y 2, etc. Siempre que la combinación sea igual a 10. Y por supuesto que X y Y los dos sean mayores o iguales que 0. Porque estamos hablando de tiradas. Que decir que sean números en este caso enteros positivos o 0. Entonces, al formar el sistema, vamos a resolverlo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar la primera. La primera vamos a multiplicarla por menos 5. ¿Con qué intención? Para que me quede menos 5X. Entonces me quedaría la primera, me quedaría menos 5 por X, me daría menos 5X. 
menos 5 por más y, me daría menos 5y, igual, y menos 5 por 10 me daría menos 50. Lo que hice fue multiplicar, en este caso, por menos 5 para obtener 5x negativo. Mantengo la segunda, que es 5x menos 3y igual a 18. Y entonces vamos a sumar ambas ecuaciones. Aquí, menos 5x más 5x se va a anular, son opuestos. Aquí los dos se suman porque son, los dos son negativos, me daría menos 8y igual. Esta es positiva y negativa, se van a restar. Me quedarían 32 con el signo de mayor que menos en este caso. Vamos a multiplicar la ecuación por menos 1, para cambiar los signos, me quedaría 8y igual a 32, vamos a dividir por 8, me quedaría 32 entre 8 y me daría y igual a 4. En este caso, me quedaría en esta forma. Pero ¿quién es y? Y es la cara, es decir, la cantidad de caras, en este caso, eh, o sea, de cruz, la cantidad de cruz, que es la que, la que en este caso la que es pérdida, va a ser igual a 4. Si la cruz es 4, entonces, ¿cuál sería la cantidad de veces que salió cara? Si x más y igual a 10, entonces x tiene que ser 6, para que esta suma de cara, en este caso, que es la x, la cara, más la cruz, me dé igual a la cantidad de tiradas que se hizo, en este caso, que sería 10. Y con esto damos respuesta. ¿Cuántas veces salió a cara? Salió 6 veces. ¿Por qué razón? Porque tendríamos 6 veces. ¿Qué tendríamos aquí entonces? Sería, si esta es 6, esta vale 4, vale 10. Aquí serían 6 por 5, 30. 30 menos y 3 por 4, que nos dio esta expresión, sería 12. Y la diferencia se mantiene que es igual a 18. Serían los valores que solucionan esta ecuación al tirar o lanzar una moneda y obtener ganancias o pérdidas. Pero recuerden que aquí se obtiene ganancias. 18 puntos final, que es decir que entonces es positivo el saldo. Espero lo hayan entendido, les guste, les sirva para sus estudios. Si les gusta, se pueden suscribir, comenten, compartan, activen la campanita y ayuda a que crezca el canal para ustedes. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.